நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கடை வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கீங்க அது எப்படி ஓகேவா வருமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பத்து அப்படிங்கிறத ஒரு நாலுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா எவ்வளோ நம்ம கிட்ட கஸ்டமர் இருந்தாலும் அந்த டெய்லர்ஸை போட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதிகமாக நீங்கள் வந்து செலவு பண்ண வேண்டாம் ஒரு பத்து டெய்லர் அப்படிங்கும்போது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு நாலு டெய்லர் போடுங்க நாலு டெய்லர் போட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு டெலிவரி கொடுத்து டைமுக்கு அவங்க கேட்குற அந்த இது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் ஏன்னா ஒரு ஒன் இயர் வந்து நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அடுத்தது ஒர்க் ஆர்டர் எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ வரும் நம்ம அந்த டெய்ல் இன்னொரு நா நாலு மிஷின் போட்டால் அதை எப்படி நம்ம ஈக்குவல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கடை எடுக்கும்போது பத்து மிஷின் போடுற அளவுக்கு தான் நீங்கள் எடுப்பீங்க ஏன்னா அதை வந்து நம்ம சட்டின் இடத்த வந்து மாற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் எடுத்து மற்றது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து மிஷின் போடுற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு மிஷின் போடுங்க அதனுடைய ஆர்டர் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இதாகவே ஒரு நாளைக்கு பீஸ் ரெடி பண்ணுறத வந்து கொஞ்சம் குயிக்காகவே பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அடுத்த நாலு மிஷின் போடுறத பற்றி நீங்களே நல்லா கிளியர் ஆயிடுவீங்க போட்டு நம்ம இது பண்ண மு ரன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இது வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் செய்யும் போது ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கும் போது அதை எப்படி நீங்கள் கட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க எப்படி தைக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பீஸ் ரெடி ஆகுது அந்த ரெடி ஆகிற பீஸை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம மற்ற கால்குலேஷனே போட முடியும் ஒரு நாளைக்கு பத்து பீஸ் பாஞ்சு பீஸ் ரெடி ஆகுது அப்படின்னா தான் அந்த கடையுடைய வாடகைக்கும் நம்ம சேலரி கொடுக்கறதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறது உங்களால் கால்குலேஷன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டெய்லருக்கு கொடுக்குற சம்பளம் முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்து ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன பீஸ் ரெடி பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் அந்த ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு ஒரு மந்த்தில் நீங்கள் எத்தனை பீஸ் தைக்கிறீங்க அது ஆவரேஜாக கணக்கு போடுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே அளவு வருதா இல்லை முன்ன பின்ன வருதா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற விஷயந்தான் அது வந்து வரல அப்படிங்கிறக்காக விடுற விஷயம் இல்லை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய ஆர்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி ஆர்டர் எடுக்கிறீங்க அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் எப்போவுமே சடனாக பத்து மிஷின் போடுறதுக்கு பதிலாக நாலு மிஷின் போடுங்க உங்களுக்கு உடனே அதனுடைய ரிசல்ட் தெரியுது அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே நீங்கள் எக்ஸ்டன் அது வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் அது தப்பு இல்லை அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது என்னுடைய சஜஷன் தான் இப்படி பண்ணனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய இதை வந்து நீங்கள் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு உங்களுடைய வருமானம் இதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா எடுத்தோன்னா பத்து மிஷின் போட்டுட்டு நமக்கு பத்து டெய்லர்ஸும் கரெக்டாக செட்டில் செட்டு ஆகி உட்கார்ல அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மைண்ட் இதாயிரும் அதனால ஃபஸ்ட்டு நாலு மிஷின் போடுங்க ஆளுங்க எப்படி செட் ஆகுறாங்கன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நாலு மிஷின் போட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் பெஸ்ட் ஆ